செவன் லெவன் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்ருதி திலக் வழங்கும் சிபி சத்யராஜ் நடிக்கும் வால்டர் மார்ச் பதிமூன்று முதல் நாம் தமிழர் கட்சி தொடங்கப்பட்டதல்ல தொடரப்பட்டது நாம் தமிழர் கட்சியில கையூட்டு ஒழிப்பு பாசறைன்னு ஒண்ணு வச்சு லஞ்சம் கொடுக்காம உங்களுக்கு ரேஷன் கார்டு ஆகட்டும் லைசன்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாத்தையும் வாங்கி தராங்க நீங்க ஏற்கனவே லஞ்சம் கொடுத்து வாங்கிட்டீங்களா அவங்க அந்த லஞ்சத்தை திரும்ப வாங்கி தராங்க அந்த மாதிரி திரும்பி வாங்கி கொடுத்த தொகையை இருபத்தி ஆறரை லட்சம் மத்த கட்சிக்கு நிறைய வந்து துறைகள் எல்லாம் இருக்காது ஆனா எங்க கட்சியை பத்தி முன்னூத்தி அறுபது பக்கம் கொண்ட செயல்பாட்டு வரைவு கொடுத்துருக்கோம் அதை நாங்க இப்பவே செயல்படுத்துறோம் திராவிடர்களுக்கு ஒரு சின்ன பயத்தை கொடுத்துருக்கோம் பேசாத திராவிடர்கள் இன்று நம்மளோடாங்க <laughs> 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 இப்போ வந்து ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டென் இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு டென் இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நாம் தமிழர் கட்சி இன்ன வரைக்கும் ஆட்சி அமைக்காததுக்கு காரணம் என்ன நினைக்கிறீங்க அவங்களோட நோக்கம் மக்கள் மத்தியில் போய் சேரலையா இல்லை மக்கள் சரியாக அவங்களோட நோக்கத்தை புரிஞ்சுக்கலையா நாம் தமிழர் கட்சி தொடங்கப்பட்டதில் தொடரப்பட்டது தங்கச்சி கேட்டது போல் சிபா ஆதித்யநாத் அவர்கள் நாம் தமிழர் இயக்கத்தை தொடங்குகிறார் காலச்சூழல் காரணமாக அவரால் அதை தொடர முடியவில்லை ஆனால் அவர் சொல்லிட்டு போனார் வழி வழியாக வருகின்ற தமிழ் பிள்ளைகள் இதை கையில் எடுப்பாங்க இலக்கை வென்று முடிப்பார்கள் அப்படின்னாங்க அப்படிப்பட்ட முறையில் நாம் தமிழர் இந்த இலக்கை வந்து கையில் எடுத்து தொடர்ச்சியாக வந்துட்டுருக்கோம் பத்தாண்டுகள் நீங்கள் ஏன் அந்த வெற்றி வாய்ப்பை பெற முடியலைங்கிறீங்க உறுதியாக நாம் தமிழருக்கு தொடர்ச்சியான வெற்றி தான் கிடச்சிட்ருக்கு பத்து வாக்கு வாங்கிடுவீங்களா பத்து பேர்த்தை நிறுத்திடுவீங்களா கட்சி இருக்குமா அப்படின்னு சொன்ன நிலையில் தொடர்ச்சியாக எதை எதெல்லாம் கேட்கிறார்களோ அதையெல்லாம் முறியடித்து அடுத்த கட்டத்துக்கு போயிட்டே இருக்கிறோம் இன்றைக்கு திராவிட கட்சியில் இருக்கிறவங்க கூட நாம் தமிழர் சரிதான் ஆனால் என்னால் தான் வர முடியலன்னு ஒவ்வொருத்தர் சொல்கிறாங்கன்னா இதுவே மிகப்பெரிய வெற்றி தான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இது இது வரைக்கும் ஆண்ட கட்சிகள் எத்தனை பெண்களை களத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆனால் இன்றைக்கு குடும்பத்தோடு இன்றைக்கி களத்தில் அரசியல் களத்தில் நிறுத்தியிருக்குன்னு அது நாம் தமிழருடைய வெற்றி அதில் வந்து சீமானுடைய பங்களிப்பு ரொம்ப என்ன சொல்கிறதுங்க அது வந்து ஈடுபடுக்கவே முடியாது அவர் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஆற்றலாக ஆளுமையாக ஒவ்வொருத்தர் உருவாக்கணும் நான் மட்டுமே க தலைவராக பேர் வாங்கிட்டு கடைசி வரைக்கும் போயிடணும் நமக்கான குடும்ப அரசியலை பண்ணணும்னு இல்லாமல் ஒவ்வொரு குடும்பம் குடும்பமாக வந்து இந்த சமூகத்தை மாற்றுவதற்கான அரசியலை கையெடுக்கணும் கையில் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக இந்த அரசியல் களத்தில் பயணிக்கிறோம் பத்தாண்டுகளில் வந்து தொடர்ச்சியான வெற்றி தான் கட்டாயம் வெல்வோம் நாம் தமிழர் இலக்கு நிச்சயமாக வெல்வோம் தலைவர் பிரபாகரனுடைய இலக்கை தாங்கி தான் இந்த நாம் தமிழர் பிள்ளைகள் களத்தில் நிற்கிறோம் இப்போ ஒன்றும் இல்லை ஏதோ ஒரு சினிமா நான் சினிமா கூட வேண்டாம் ஒரு சீரியல் ஆக்டர் ஒருத்தரை வந்து பார்க்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மீடியா ஆக்கள் உடனே மயக்க கொண்டு போய் நீட்டி கேட்குற மொதல் கேள்வி நீங்கள் சிஎம் ஆனால் என்ன செய்வீங்க அப்படின்னு ஏதோ யாரை பார்த்தாலும் இந்த கேள்வி கேட்டுடுறாங்க அவங்க உடனே சொல்கிறது நான் லஞ்சத்தை ஒழிப்பேன் அப்படின்றுவாங்க எப்படி ஒழிக்க போகிறாங்க அதெல்லாம் தெரியாது அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அவங்களோட மைண்டு ஃபுல்லாக அந்த நடிப்பு சினிமா அது தான் இருக்கும் அவங்கள்ட்ட போய் சிஎம் ஆனால் என்ன செய்வீங்கன்னு அவங்களும் ஒரு பதில் சொல்லணுமே லஞ்சத்தை ஒழிப்பேன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நாம் தமிழர் கட்சியில் கையூட்டு ஒழிப்பு பாசறைன்னு ஒன்று வச்சு லஞ்சம் கொடுக்காம உங்களுக்கு ரேஷன் கார்டு ஆகட்டும் லைசன்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாத்தையும் வாங்கி தராங்க இன்னொரு படி மேலே போய் நீங்கள் ஏற்கனவே லஞ்சம் கொடுத்து வாங்கிட்டீங்களா யார்கிட்ட கொடுத்தீங்க எந்த ஆஃபீஸில் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அவங்க அந்த லஞ்சத்தை திரும்ப வாங்கி தராங்க அந்த மாதிரி திரும்பி வாங்கி கொடுத்த தொகையை இருபத்தி ஆறரை லட்சம் இந்த மாதிரி செயலில் ஒருத்தவங்க காமிச்சிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒருத்தவங்க அதை செய்யும் பொழுது அதுதான் வெற்றியாக பார்க்கணும் அரசியலுன்றது தேர்தல் வெற்றி அல்ல மக்களுக்கான சேவை அதில் வெற்றி பெற்றது நாங்கள் மட்டும்தான் லஞ்சத்தை திணிச்சது தான் இந்த திராவிட கட்சிகள் அது அவங்களுக்கு படுதொல்வி தேர்தல் அவங்க ஜெயிச்சாலும் அது அவங்களுக்கு படுதொல்வி ஒரு அறுபது ஆண்டு கால சித்தாந்தத்தோடு போட்டி போட்டு பத்து ஆண்டுக்குள்ளே நாங்கள் எவ்வளோ தூரத்துக்கு தமிழ் தேசிய அரசியலை கொண்டு போய் மக்களிடத்தில் சேர்த்துருக்கோம் அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தாலே எங்களுக்கான பெரிய வெற்றிக்கான தளம் நாங்கள் வந்து போட ஆரம்பித்தாச்சு மற்ற கட்சிக்கு நிறைய வந்து துறைகள்லாம் இருக்காது ஆனால் எங்கள் கட்சியை பற்றி பாருங்களா முந்நூற்றி அறுபது பக்கம் கொண்ட செயல்பாட்டு வரைவு கொடுத்துருக்கோம் அதை நாங்கள் இப்போவே செயல்படுத்துகிறோம் ஆண்டுக்கு பத்து லட்சம் பணவிதை எந்த கட்சியாவது நட்டுருக்கா ஒரு மரம் செடி அவங்கவுங்க இறந்த நாளோ ஒரு பிறந்த நாளுக்கு தான் நட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் நாங்கள் இது ஒரு ஏம் பண்ணி நட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பர்சன்டேஜ்லேருந்து இப்போ நாலு பர்சன்டேஜாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் திராவிடர்களுக்கு ஒரு சின்ன பயத்தை கொடுத்துருக்கோம் இவங்க வளர்ந்துட்டு வராங்க பேசாத திராவிடர்கள்
கண்டிப்பாக நாங்கள் வெற்றி அடையும் இந்திய அளவில் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு சில பெண் அரசியல்வாதிகள் தான் இருக்காங்க சொல்லப்போனால் மம்தா பானர்ஜி சோனியா காந்தி அப்புறம் தமிழகத்தில் ஜெயலலிதா ஒரு சிலர் தான் இந்த மாதிரி நல்லா மேலே வராங்க ஒரு சிலரால் வர முடியல அவங்களோட நோக்கம் நல்லா இருந்தாலும் அவங்களால மேலே வர முடியல அதற்கு காரணம் என்னவாக இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இந்திய அளவில் நீங்கள் வரலன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா ஆனால் தமிழ்நாடு இந்திய அளவில் பெண்கள் பெண் ஆளுமைகள் வந்துட்டாங்கன்னு தான் நாம் சொல்லணும் அதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு உதாரணம் என்னென்னா இப்போ நடந்த பாராளுமன்ற தேர்தலில் நாற்பது நாற்பதில் இருபதுக்கு இருபது பெண் வேட்பாளர்கள் நின்னாங்க இந்தியா அளவிலேயே நாம் எடுத்துக்கிட்டாலும் ஐம்பது சதவீதம் எந்த மாநிலமும் கொடுக்கலை எந்த கட்சியும் கொடுக்கல நாம் தமிழர் கட்சி ஐம்பது ஐம்பது சதவீதம் கொடுத்து பெண் பெண் ஆளுமைகளை மேலே கொண்டு வந்தாங்க இப்போ இருக்க சூழலில் பெண்கள் ஏன் மேலே வர முடியலன்னு கேட்குறத விட ஆண்களே வந்து மேலே வர முடியல கட்சியில் வந்து காலங்காலமாக அப்பா பையன் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்திருப்பாங்க அவங்களாம் இன்னமும் அதே போஸ்ட் ஓட்டுறது கொடி கம்மம் நடுறது தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க கட்சி தலைவர்களோட பிள்ளை பேரன் அவரோட பிள்ளைனே தான் வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க இன் இன்னைக்கு சூழலில் ஆண்களுக்கே அது வந்து பெரிய போராட்டமாக தான் இருக்குது அவங்களுக்கு எட்டா கனியாக தான் இருக்குது அரசியல் தலைமை அதிகாரம்ன்றது அந்த அந்த கட்சி தலைவர்களோட பிள்ளைகளுக்கானது அது ஒரு சொத்து மாதிரி தான் அவங்க வழி வழியாக கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இதுலேயும் பெண்களில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இருக்கிற போராட்டங்களையும் தாண்டி வீட்லேயும் சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும் இதையெல்லாம் தாண்டி வர வேண்டியது இருக்குது இது ஒரு காரணம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வாய்ப்பு வேணும் இல்லையா இந்திய அளவில் பார்த்தீங்கன்னா அதிக அளவு அதிகப்படியாக பெண்களுக்கு இடம் கொடுத்தது வந்து மம்தா பானர்ஜி அம்மா அவங்களே வந்து நாற்பத்தி ஒரு சதவீதம் பெண்களுக்கு வந்து சீட்டு ஒதுக்கி கொடுத்துருக்காங்க ஐம்பத்தி ஒம்பது சதம் ஆண்களுக்கும் நாற்பத்தி ஒரு சதம் பெண்களுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க ஒரு பெண்மணி அதனால் நாற்பத்தி ஒரு சதவீதம் கொடுத்தாங்க ஆனால் அதையும் தாண்டி நம்ம தமிழகத்திலேயே நாம் தமிழர் கட்சியில் அக்கா சொன்னது மாதிரி அம் ஐம்பதுக்கு ஐம்பது கொடுத்துருக்காங்க இடஒதுக்கீடு இது எங்களுக்கு வந்து இது கொஞ்சம் சுலபமாக இருக்குது மற்ற கட்சியில் ஒப்பிடும் பொழுது எங்களு எங்கள் கட்சியில் வந்து பெண்களுக்கான ஸ்கோப் அதிகமாகவே இருக்குது சுலப சுலபமாகவே இருக்குது கைப்பிடிச்சு தூக்கிடுவாங்க நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி மற்ற கட்சிகள்லேயும் பொதுவாக இந்தியாவிலையும் தமிழகத்துலேயும் இருக்கிறது உண்மை தான் நாம் தமிழரில் அந்த பிரச்சனை இல்லை ஸோ என்னோட ஹோம் ஸ்பேஸ் ஆஃபீஸ் ஸ்பேஸ் இருக்குது ஸோ உங்கள் ஹோம் ஸ்பேஸ்லேருந்து ஆஃபீஸ் ஸ்பேஸ்க்கு வர்றதுக்கும் ஸோ அந்த நடுவில் இன் பிட்வீன் நீங்கள் என்னென்னலாம் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அந்த பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் பத்து வருடத்துக்கு முன்னால் நான் ஒரு கல்லூரியில் பேராசிரியராக இருந்தேன் அதே போல் பள்ளியில் ஆசிரியராக வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் நான் இந்த களத்துக்கு அங்கே வேலை பார்த்துட்டே கலந்துட்டேன் ஞாயிறு மற்ற நேரங்களில் வரும்பொழுது மிகப்பெரிய கடுமையான எதிர்ப்பை சந்தித்து எங்கள் வீட்டில் போகவே கூடாது அரசியலுக்கு பெண்கள் போகவே கூடாதுன்னு எதிர்த்து நின்னாங்க நம்ம சரியான பாதையில் போகும் பொழுது எங்கள் வீட்டில் எனக்கு தெரியாமல் இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு சில கூட்டங்களில் வந்து பார்க்குறாங்க பார்த்த பிறகு நாம் தமிழர் மிக சரி என்று இன்றைக்கு என் குடும்பத்தோட களத்தில் நிற்கிறாங்க இப்போ ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன் இப்போ எனக்கு மேரேஜ் ஆகிடுச்சு எனக்கு இப்போ ஒரு ஒன்றரை வயசில் ஒரு பையன் இருக்கான் என் பையன் ஏழு மாதத்தில் இருக்கும்போது தான் எனக்கு இந்த எம்பி எலெக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு வந்தது இப்போ நான் வந்து எங்கள் வீட்டில் பேசுகிறேன் வீட்டில் பேசும்போது என்ன சொல்கிறாங்க வேண்டாம் கையில் குழந்த இருக்குது குழந்தைய விட்டுட்டு நீ இப்போ எலெக்ஷன் அது இதுன்னு போனீங்கன்னா உன் குழந்தை யார் பார்த்துப்பேன் ஏன்னா என்னோடய இன்லா ஃபேமிலியில் எல்லாமே ஒர்க்கிங் பாப்பா பார்த்துக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீ எப்படி போக முடியும்ன்ற ஃபஸ்ட்டு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எனக்கு அங்கேயே கட் ஆகிடுச்சு நாளைக்கு இப்போ நான் ஒன்றுமே ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன் நான் வந்து ஏரியில் குளிச்சிருக்கேன் கிணத்துல குளிச்சிருக்கேன் சும்மா ஊற்று தண்ணி எடுத்து குடிச்சிருக்கேன் எனக்கு ஒன்றும் ஆனதில்லை ஆனால் என் பையனுக்கு நான் ஏரியை காட்டணுன்னாலோ கிணத்தை காட்டணுன்னாலோ ஊற்று பாடுறா எப்படி வருது பாருடான்னாலோ நான் என்ன பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது கூகுளில் காட்ட வேண்டியதாக இருக்குது அது எங்கே போச்சு அப்போது நம்மளோட அரசியல் அப்படிங்கிறது வந்து சும்மா ஜஸ்ட் மேலோட்டமாக கிடையாது இப்போ நான் என் பையனுக்கு நான் என்ன வச்சுட்டு போயிருந்தது தான் இருக்குது நீங்கள் இப்போ தொண்ணூறு விழுக்காடு பார்த்தீங்கன்னா வடநாட்டுக்காரங்க தான் நம்ம நாட்டை ஆண்டுகிட்டு இருக்காங்க வேலை வாய்ப்பும் இருக்குது பத்து விழுக்காடு அவங்களுக்கு டீ ச எடுத்து கொண்டு கொடுக்குற இதில் தான் நம்ம தமிழர்களை வச்சுருக்காங்க காரணம் என்ன நம்ம பெற்றோர்கள் நமக்கு உருவாக்கி கொடுத்த அரசியல்வாதிகள் சரி கிடையாது ஒரு குழந்தை கருவில் உருவாகும் போதே அரசியல் ஆக்கப்படுது அதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மருந்து அந்த தாய் உட்கொள்ளக்கூடிய உணவு அது எப்படி பிறக்கணுன்றது அது எந்த ஹாஸ்பிட்டலில் பிறக்கணும் எப்படி வளரணும் என்ன படிக்கணும் அதுக்கு என்னென்ன மருத்துவம் கொடுக்கணும் அது என்ன மாதிரி உடை அணியணும் அது என்ன கல்வி பெறணும் அது எந்த மாதிரியான
நம்மளா கொடுக்குறோம் கார்பரேட் கொடுக்குறோம் நீங்கள் சாப்பிட்ற மதுலேருந்து மாத்திரையிலேருந்து சாப்பிட்ற அனைத்து பொருட்களும் நீங்கள் உங்கள் வீட்லேருந்து சமைச்சு சாப்பிட்றீங்களா கிடையாது கார்பரேட்டு அவன் என்ன நினைக்கிறான் தமிழ் இன்னும் அது எழுந்து வந்துருச்சுன்னா அவனை கேள்வி கேட்கும் அதிகாரத்தோடனே அவன் ஆள ஆரம்பிச்சிருவான் இது நீங்கள் அக்கா நகைச்சுவையாக சொல்கிறேன்னு நீங்கள் சிரித்து பார்த்தாலும் நீங்கள் வேணால் கூகுளில் செக் பண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோ பேர் டெஸ்ட் பேபி பெற்றுக்கிறாங்கன்ட்டு ஏன் உங்களால் பெ அது பெற்றுக்க முடியலன்னே முதல்ல கேள்வி எழுப்ப மாட்டாங்க இந்த ஆண்களும் சரி பெண்களும் சரி ஆனால் நம்மளால் முடியாட்டி உடனே உடனே டெஸ்ட் பேபி பெற்றுக்குவோம் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறாங்க ஏன் அது நம்மளால் முடியலை எங்கே போச்சு நம்மளுடைய பாரம்பரியமான சாப்பாடு நம்மளுடைய பழக்க வழக்கம் கல்லை தூக்குனா தான் திருமணம்னு சொன்ன காலம் போய் ஆஸ்பத்திரியில் ஊசி போட்டால் தான் காலங்கிற மாதிரி மாறிடுச்சு அப்போ பிள்ளை பெற்றுக்கிறதுக்கு ஊசி போதுமா மாட்டுக்காண்டி குரல் கொடுத்த நீங்கள் உங்களுக்காண்டி எப்போ குரல் கொடுக்க போகிறீங்க ஒரு காலகட்டத்தில் உன்னோட புள்ள வந்து உனக்கு இருக்காது அது வேறோட இதாக தான் இருக்கும் அதுக்கடுத்து மாறும்போது உங்களுடைய மரபு மாற ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ அவங்க ஈனம் அழிய ஆரம்பிச்சிடும் இது மாட்டுக்கு மட்டும் இல்லை மனுஷனுக்கான அரசியல் குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி அந்த தண்ணி வந்து இவ்வளோ மழை வந்தும் நமக்கு வந்து கிடைக்கல ஏன் சரின்னு அழகாக சொன்னாங்க ஊற்றை காணும் ஏரியை காணும் அப்படின்னு அந்த ஊற்று ஏரியில் என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தது எதுக்கு அது இருந்தது ஒரு இடத்துல எதுக்காக அது வந்து அது வந்து ஒரு ஒரு வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிற ஒரு கான்செப்ட்குள்ளே போய் எதுக்காக அது உருவாக்கப்பட்டது இன்றைக்கி அது எங்கே அது எங்கே போயிருக்கு அதே மாதிரி தண்ணி பஞ்சம் இப்போ முன்னாடி வந்து இப்போ இந்த வருஷத்துக்கு நல்ல மழை பெஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அடுத்து வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு தண்ணி இருந்துடும் மழையே மழையே போய்த்து போச்சுன்னா கூட இன்னும் ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் தாக்கு பிடிச்சிருவோன்னு ஒரு நிலமை இருந்தது ஒரு ஃபஸ்ட்டு பத்து வருஷம் தாக்கு பிடிக்கலாம் அப்படின்னா அஞ்சு வருஷம் அடுத்து ரெண்டு வருஷம் இன்றைக்கி இந்த வருஷம் எனக்கு மழை வந்தால் கூட இந்த வருஷம் சம்மர்லேயே எனக்கு வந்து தண்ணி இருக்க போகிறது இல்லை இது இது எல்லாருக்குமே தெரியும் இது ஒரு கேள்வி இல்லையா இது இதுக்கு பின்னாடி இருக்க அரசியல் என்ன என் நீர்நிலையெலாம் எங்கே என் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பாலிசி என்ன என்னோடய டிபார்ட்மெண்ட் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கான டிபார்ட்மெண்ட் என்ன வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு இருக்க நீர்நிலைகள் பராமரிக்கப்படுதா இருக்க நீர்நிலைகளுக்குள்ளே என்ன நடந்துட்டுருக்கு இருந்த நீர்நிலைகள் எங்கே ஏன் இவ்வளோ மழை வந்து வெள்ளம் ஓடுது ரோட்டில் ஓடுற தண்ணி எனக்கு வந்து குடிக்க கைக்கு வரமாட்டேங்குது ஏன் வரலை இவ்வளோ ஒரு மெஷினரி இவ்வளோ பின்புலம் இவ்வளோ மேன் பவர் உள்ள ஒரு கவர்மெண்ட்டால் இந்த எனக்கு தேவையான அடிப்படை குடிநீர் வசதி ஏன் இன்றைக்கி என்னால் பண்ணி கொடுக்க முடியல இந்த ஒரு கேள்விக்கு எந்த ஒரு வீட்டில் உள்ளவர்கள் பதில் சொல்லிட்டாங்கன்னாலும் நமக்கு அரசியல் தேவையில்லை அதுக்கும் அரசியலுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அப்படின்னா நமக்கு அரசியல் தேவையில்லை இதை வந்து நீங்களும் கேளுங்க நீங்களும் அனலைஸ் பண்ணுங்கள் இதே கேள்வி அவங்கக்கிட்ட கேட்டு அவங்கள அனலைஸ் பண்ணி அவங்கக்கிட்ட இருந்து பதில் வாங்குங்க ஏன் அரசியல் முக்கியம் எது அரசியல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெளிவாக தெரியும் இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் வருங்கால அரசியல்வாதிகள் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கும் சரி இங்கே அரசியலில் இருக்கிறவங்களும் சரி அதுக்கான பதில் கொடுத்தா கொடுத்தாங்க உங்களுக்கு அது திருப்தியாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நன்றி